Hello, salam everyone. This is Sumi bringing you What's Going On by Sumi, powered by Deplex, the show where we bring you the freshest trends when it comes to hair and makeup, and of course, a guest that could be a celebrity from the music industry, from being an actor, to anyone who's prominent and you guys would want to know more about. So for right now, moving on to the freshest trends by Deplex. And yet another time, I have a very special guest. He is from the music industry, and when I say that, he has a name of his own, a place of his own, and uh, his band especially. Uh, when we talk about the Mikhail Hassan band, of course, everyone is like, they are one of the top people from the industry. We have Mikhail Hassan. Welcome. How are you? I'm good. So good to have you. Thank you. Insta live sessions, we are coming face to face. Absolutely. The first wave was, the second wave is, we're careful, everything is pandemic is going What all has changed since then? Nothing, like my life's been the same. You know, like I'm a stay-at-home kind of person. A hermit. So I'm staying at home. So I started working at home with my family in the studio. Now people are coming, they're going to follow the SOPs. I don't think people are following the SOPs. But there are so many people that, you know, it's kind of like you, if, if a person who you've met over two, three months uh -huh. has stayed healthy, Huh. You know the background. Chances are, yeah, that you know he he's okay. Like he's know. okay. Uh, he's all right. Uh. So how have you suffered in terms of uh, being a musician? Because no gigs are happening. The traveling was stopped for so long. Yeah. And even now, everyone is so hesitant hmm. uh, with you know having gigs and anything concerned with music. How yeah. do you see it? Uh, we were planning a festival in Karachi, uh -huh. and we had actually started this in Lahore. We had one in Lahore, one in Islamabad, and February was Islamabad. In March we were supposed to do Karachi, right. and that's when the the pandemic was announced. Yes. So we never announced the festival. We had spoken to the artists, uh -huh. and then once this uh, lockdown happened, uske uh, beach like when things were like opening up, right? You know, around uh, I guess late October. There was a little movement. So right. we were like, okay, let's just do it now. And, we should, and you know, when you do a festival, you have mm -hmm. to plan at least two months. Prior. We were kind of like, because we had done two before, we knew exactly what to do. Huh. So we did it like, we got the thing up and running, logistics and permissions and all that. Mm -hmm. And just me, sabse zara time bhi aapka lagta hai, you know. And the artists we managed to like, you know, talk to them again, and then again. And how, like, had you planned the SOPs and all? Ke wo lounges dene the. It was in an in a in an open garden. Oh, okay. So social distancing and it was it was a day day daytime going into evening festival. So it wasn't ke wo bahut late chalna tha. Oh, okay. You know, and there was enough space. Physically okay. that you would, okay. wouldn't be crammed in, so it wasn't right. like you know. Achha, achha, so achha. SOPs were kind of kept in mind, but then when it started getting bad and the, the sponsors were like, "Abhi mat karein, like just hold haan, off on it." Haan. So again, we we sort of like set it up, but we couldn't announce haan. it. So this has happened to us twice. Oh my god, that is so Karachi. bad. You yeah, know, it's bad. It's at the verge of doing something. Verge, and yeah. And then you have to call people to phone people. They are friends. They are, you know, hmm. everybody's pumped. Convince them that we have to do this. Haan. And then it turns out that you can't do it. Because, you can't do it. Yeah. Bummer. Yeah. Bummer. Yeah. Yeah. But there's other stuff I remember we spoke about that you were working on. You yeah. were working on a documentary on Aisa Khilvi Sahab. Yeah. And there was so much more. Tell me about that. Well, the documentary we did many years ago. It was an idea that, that we had, which was that, you know, uh, there's not enough 
uh, material there on a lot of the people who have had a significant role and you know a name in the performing arts mm -hmm. like there's hardly anything on Roshan Aga Begum Bilkul. there's nothing on Tufail Niazi mm -hmm. there's nothing on Mehdi Hassan there's nothing on Gulam Ali so on and so forth so I knew Utaullah Sahib mm -hmm. because Papu Sahib who plays flute mm -hmm. with us bilkul, bilkul. was playing with him as well for the achha, longest time achha, achha, achha. and all throughout the 80s he was playing with the Taula and then with Nusrat ah. so I said to him that and he was always telling me stories about him mm -hmm. because they, they had travelled so much mm -hmm. and the Taula was such a huge you know, public figure yeah, and such yeah, a huge yeah. name in the 70s and 80s. Absolutely. So at his prime, like, you know, so, so I had heard all these amazing stories about him and I'd met him a couple of times mm -hmm, as well. Mm -hmm. So I was like, you know, he's still alive and he's still singing. So, you know, Baki to to Fel Sab to Ah, So know, why wait the for other, that why we, yeah, yeah, exactly. Yeah. So start with him. Yeah. You know, yeah. and then we, we had other musician friends of ours mm. from other countries who were interested mm. in, in mm -hmm. the music and in the songs. Mm -hmm. So we got those guys together. And that was yeah. the idea that you would take like someone from that family. Yes, yes, yes. If I will do it, I will talk about the Babar and Javed Niazi. What do you want to release? Because now the pandemic is going. I mean, it's yeah. there. Yeah. I mean, yeah. you really can't do much we, We've got it. the pilot idea for that. So that was a different thing, but that had been done many years ago. Achha. And we somehow were never able to find... Um, that time thought was like because it was a pilot. Ah, it ended okay. at like 18 minutes, but ah, it was intended okay. to be, you know, filled in right. a little bit. Right. So right. because the pilot, we didn't really pitch it to anybody. It just lay there. Don't you think now it's all digital and that time slot, like 18 minutes, is more than enough? Um, yeah, because we had this idea that the documentary part was 18-20 minutes. Hmm. And then the songs that, that we wanted to show ah, okay, would be three okay. separate songs bilkul, 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 with bilkul. the documentary. You know? bilkul, bilkul. Because you know, if you look at today's programs, so, you don't know the background of the artist, their life, why they picked the songs, 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 different kisam ke gaane hain isa khel ke upar gaane hain phir wahan ke jo culture hai village ka jo songs hote hain wo hain phir unke zyada jo well known songs hain unki sab gaanon ke piche ek story hai badi mazedar kisam ki story hai to wo mujhe lagta hai ki missing hai aajkal ke music mein ke wo ek puri daastan hoti thi puri ek feel hoti thi gaane ki i think this is gold and you have treasure with you and you're just holding on to it i'm just like sitting on it and like i'm just like yaar maine ye puri series develop karni hai so that's what I'm looking. That that's one of the things I was doing, and then Rivayat was the other thing which we started, Achha. which was a music series mm -hmm. and a platform actually, not just a series mm -hmm. for uh, artists who think uh, about you know they don't have the means that they can record in good studios. And if they record or if they record a video or they make a video, then they have to market it. That's a good thing. 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 ये चीज करना बड़ा मुश्किल होता है तो हम लोगों ने ये सोचा था मेरा ख्याल था कि मैं अपना स्टूडियो जो है और अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज जो हैं उन लोगों के लिए यूज करना शुरू करता हूं तो वो सीरीज उस तरह लॉजिकल सी बात है मतलब कि देखें आपको जो म्यूजिक दिखाया जाता है या सुनाया जाता है वो वो वाला म्यूजिक नहीं है जो लोग सुनते हैं जो लोग हमारे म्यूजिक सुनते हैं वो तो कुछ और है राइट ये जो बंदे खड़े हैं इनसे पूछें ना जरा हाँ सही क्या सब सुनते हैं हाँ नहीं सही क्या वो जो जो हमें पाकिस्तान जो दिखाया जाता है वो असल में ही पाकिस्तान नहीं है अगर कोई इंद्रून शहर नहीं कभी गया या कोई फैसलाबाद नहीं कभी गया या कोई मतलब पाक पत्तन नहीं कभी को बंदा गया मैं इन सब जगहों में गई हूँ मुझे फिर बोल मैं बात करूँ बहुत सारे इस वक्त ऐसे हमारे लायन मम्मी डैडी किस्म के दोस्त जिनको तो पता ही नहीं जगहों का रूम शहर को उनको समझ नहीं आती कि क्या क्या है उनका ख्याल है गुलबर्ग से आगे कुछ भी नहीं तो वो एक पूरा कल्चर था फिल्म के गाने जो रिकॉर्ड होते थे वो वो मैंने उन उन लोगों को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की और उनकी स्टोरियाँ उनकी लाइफ के ऊपर उनके बारे में पता है किसी को कुछ नहीं है अब लाल मेरी पास जो हर शो के एंड पे बजता है लेकिन जिस बंदे ने वो गाना लिखा है उसके बारे में पता है किसी को भूखा मरा है वो तो और मैडम नूर जहाँ जिन्होंने गाया था वो गाना जिन्होंने कंपोज नहीं किया था जिन्होंने लिरिक्स नहीं लिखी थी सब जानते ही हैं कि उन्होंने गाया है ये गाना लेकिन एक्चुअल जो लोग जिन्होंने लिखा है और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता बड़ी अजीब बात है ना 
फिल्म के एक्टर का आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता की डायरेक्टर कौन था बाकी सब बाकी सब कौन लोग एक्टर का मुझे पता है लेकिन उसके पीछे भी बहुत ये ये एक हम लोगों ने खुद ही एक अपनी एक लिए अजाब बना दिया कि पिछले चंद सालों से इतना इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री तो है नहीं इंडस्ट्री फंक्शनल होती है एक इंडस्ट्री की यूनियन होती है एक इंडस्ट्री की एक हायर आर्की होती है हमारी इंडस्ट्री में तो बस ये इक्के दुक्का है नो पता ही तुम्हें हाँ. <laughs> इस तरह ही है कि कल को जो और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम इज बिकम इवन मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन द इंडस्ट्री दैट वी हैव द सो कॉल्ड इंडस्ट्री दैट्स देयर कैसी इंडस्ट्री होगी कि जो सो कॉल्ड सिंगर थे वो एक्टर बन गए और जो एक्टर थे वो सिंगर बन गए अब क्या तो करें रोजी रोटी तो कमानी है ना सब ने हां ऐसी तो पहले पहले दिन तो म्यूजिक बजाइए तो सही हाली वही कर रहे हैं हां ये तो है बट नाउ दैट यू हैव बीन वर्किंग विद वेरियस पीपल and also different age ji uh, bracket you've been dealing with how is it connecting with the younger lot do you feel the difference do you feel that there is this gap uh younger lot mein bhi dekhe bahut talented log hain mm-hmm. but wohi masla hai ki un logon ka aapko pata nahi chalta kyunki unke kaam ko absorb nahi kiya ja raha jo aapko dikhne ko mil raha hai jo aapko mm-hmm. consumption ke liye ads आपके चल रहे हैं जो कंपनीज म्यूज़िक प्रोग्राम्स बना रही हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों को बाईपास कर जाती हैं जो कि राइटफुली जिनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए जिनको अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करने चाहिए उनको इनक्रेज करना चाहिए वो एक हो जाता है कि यार इस बंदे की टीम है और इसमें कोई ये बीस बंदे हैं तो इस टीम के अंदर अगर आप आ गए तो बड़ा अच्छा नहीं तो आप सारा साल घर बैठे रहें तो बारियाँ लगी हुई हैं कभी किसी की टीम खेल रही है यानी कि उनके अपने चोजन बंदे हैं अभी hmm. किसी की टीम खेल रही hmm. है इस तरह एवर फेल्ट दिस डिसकनेक्ट क्या ये एक एज गैप आया हुआ है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं देयर वांट्स एंड नीड्स एंड देयर वे देयर अप्रोच इज डिफरेंट नहीं कोई क्या एज गैप मतलब बुझाने के लिए तो फिर भी मेहनत चाहिए तो अगर वो नहीं करेगा तो यू कैन बेस्ट तो आएगा और क्यों आएगा अगर बुजुर्ग गाएगा 19 साल दा या 90 साल दा सुनाई दे पेड़ा ही देगा मैं मेनू कहने दी जरूरत ही नहीं होनी सही बात है यही जो है सो है आई मीन चाहे वो पहले हो पहले के लोग भी ऐसे ही थे प्रैक्टिस करते थे जिसने वही बात है जो बुनियादी जो चीजें होती हैं उन पे जिन लोगों ने काम किया होता है ना वो फॉर लाइफ फिर उन चीजों को पॉलिश करते रहते हैं hmm. उसकी बुनियाद जो पक्की करते रहते हैं बिल्कुल और जो आजकल के जो आपको पता आए गए क्या फर्क पड़ता क्या फर्क ठीक है अच्छा नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर डू यू फील लाइक दिस इज हाउ लाइफ शुड बी और व्हाट्स योर टेक ऑन लाइफ हाउ डू यू वांट टू गो लाइक डू यू गो अगेंस्ट द कल्चर दैट वी हैव और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू बिलीव इन के हां सही है लेकिन हमें इस तरीके से करना चाहिए मोस्ट लाइकली मतलब हमारी सोसाइटी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है ट्रू जो वेस्ट सोसाइटी है वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है उधर शादी करना ना करना बच्चे होना ना होना वो ऑप्शंस हैं उन लोगों के पास हम लोग क्योंकि जरा विद फैमिलीज रहते हैं बिल्कुल हमारे माँ बाप हर वक्त हमारी यू नो साथ ही होते हैं मतलब के आप हम एटलीस्ट हम हम लोगों के घर में ब्रदर लिव्स विद अस ही इज गॉट अ सेपरेट पोर्शन से जॉइंट फैमिली सिस्टम बिकॉज़ वो घर ही ऐसा है कि उस साइज के घर को एक अकेला आदमी नहीं नॉर्मल आदमी के अलावा भी नहीं चला सकता वी जस्ट इंटरव्यूड यासर अर्लियर जॉइंट फैमिली सिस्टम अगेन सो इट्स इट्स ग्रेट टू सी दैट देयर पीपल देयर फैमिलीज हु स्टिल बिलीव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम इट्स नॉट दैट इजी हाउ इज इट फॉर यू नॉर्मल है मतलब कि आपके मेरे लिए तो बड़ा मैं बड़ा इंडिपेंडेंट सा इंसान हूँ प्लस क्योंकि यू नो मेरा स्टूडियो भी मेरे घर के बिल्कुल साथ है तो मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं है घर की ऑपरेशन जो है वो चलती रहती है और मेरी लाइफ जो है उस मेरी होना ना होना उससे वो लोग अफेक्ट नहीं होते तो बेसिक जो बुनियादी बुनियादी चीज़ें जो होती हैं जब फैमिली से कभी लाइक प्रेशर आया है कि अच्छा म्यूजिक क्यों कर रहे हो तुम कोई और काम क्यों नहीं कर रहे हो या तुम यूनिवर्सिटी उधर गए गए तुम तुम सैन को जाके म्यूजिक सीख कर आ हो हाँ. कभी कभी ये नहीं नहीं बोला क्या नहीं, कभी नहीं कहा नहीं दे इन फेवर ऑफ इट इफ यू गोइंग फॉर इट हाँ दे वो वरीड आई वुड कम बैक अच्छा मतलब कि शायद नहीं आएगा वापस ये अच्छा लेकिन मैं आई वॉज इन दैट गुड टू बिगिन विद तो मैं मेरे लिए रहना वहाँ बड़ा अजाब होता अच्छा और दूसरा ये कि मैं चाह ये रहा था कि 
जो भी मैंने सीखा है ना उसको फिर मैं प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकूँ तो वो उस इन्वायरमेंट में रह के शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाता मेरे मेरे पास इतना टाइम ना होता और मैं इतनी वो टाइम चाहिए होता है ना चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए जस्ट बिकॉज यू कम आउट ऑफ कॉलेज विद समथिंग उसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम उसके माहिर बन गए आपको जिंदगी लग जाती है इन चीज़ों को सीखते हुए अप्लाई करते हुए यूज़ कर तो वो मुझे फिर पाकिस्तान में मैंने वो मैं कर सका आई डोंट थिंक मैं वहाँ भी ये कर सकता दिल तो बड़ा चाहता है बंदे का कि बाहर जाए घूमे फिरे बट हम हमेशा हाँ लेकिन हम उन चीज़ों का सोच रहे होते हैं जो गोरे भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता भूल जाए उधर तो रोबोट की तरह रहना पड़ता है दफा तो यहाँ भी मैकेनिकली बन गई है लाइफ चॉइस है ना यहाँ लेकिन हाँ दैट्स ट्रू यू हैव एन ऑप्शन जितना हाँ जितना करना चाहती हैं आप करती हैं और वो इंडिविजुअल्स वाली बात आ गई कि हमारी सोसाइटी इंडिविजुअल्स को प्रेफर नहीं करती हाउ डू यू डील विद देम नॉट वेरी वेल क्या कर सकते हैं यू आर रिबेल इन द सोसाइटी या यू आर राइट हाँ ए, मतलब कुछ बुनियादी चीज़ों अगेन वो बुनियादी मस, बातों पे मसला आता है कि झूठ बोलना hmm. मुझे बड़ा बुरा अजीब सा लगता है कि यार क्या मतलब की ज़रूरत क्या है एक झूठ बोलने के लिए दस और भी बोलने पड़ते हैं hmm. और दूसरा ये जो हमारे जो मुल्क के अंदर एक हसद सी पैदा हो गई है पैसे के लिए शहरत के लिए मतलब किया कुछ है नहीं तो फेमस हो जी फेमस कि किस चीज़ की फेम अभी वो थिंक अबाउट इंस्टाग्राम स्टार्स बुरा ही हाल है <laughs> you see so many people. So many so many followers, never ending followers, Bohut never zada. ending um, attention that they're getting. Haan. Does it bother you आप मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं नहीं तो यू डोंट कम्पेयर योर सेल्फ एट ऑल नहीं मैम क्या क्यों किस वजह से मतलब मेरी कोई शक्ल है कि मैं चार मिलियन फॉलोअर मैं मैं नींदा सब उड़ जानी लग दसो की गल की Now you don't have to be beautiful or anything of the sort. But time, just the fact that you're yeah, like, it's I'm not time. कहाँ से होता है किसी के पास? ले picture बनाओ, फिर उन्हें filter लाओ, बस share भी करो, फिर वो लोग करो, यार भी share कर दी मीटिंग. Mention भी कर दो, बहुत बड़ा भी कर दे. एक बीमारी है, ये phone, ये Instagram, ये Twitter, Snap, ये बीमारियाँ हैं ये. अल्लाह की कसम बीमारियाँ हैं. कोई फायदा नहीं इनका. आप इस पे तीन घंटे गुजारे और आप तीन घंटे जो है किताब पढ़ लें मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि किताब पढ़ना जो है ना आप उसका आपको फायदा उसका फायदा होगा ये आपके दिमाग को कुछ भी सुकून नहीं देगा तांगे करेगा आप सो मूविंग ऑन um i know the i i don't want to get anything negative out of this when we talk about marriages and all of that um what i want to talk about is being in a bad relationship hmm do you think it is wise for people to be in it or get out of it what do you suggest because there are a lot of toxic relationships and people they go for it, they're like i'm married to this person and i have to लिव विद दिस कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी ने की ना मतलब आप अपनी मर्जी से एक चीज़ कर रहे हैं अगर वो नहीं बार बार अगर रिजल्ट वही मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है अगर स्पेशली अगर एक ऐसी चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में कि आप की पर्सनैलिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाए आप वो इंसान ही ना रहे जो आप पहले थे आप अपने आप साथ आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे आप खुद हैरान परेशान है मेरे साथ क्या और फिर मेरे ख्याल से फिर सोचने की बारी है कि कुछ और सोचा जाए कुछ और लाइक लेट लेटिंग गो बेसिकली कल लाइक बेहतर हां इट्स बेटर दैट्स व्हाट आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद इमरान अब्बास um उनके ऊपर बहुत होता है कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो इज लाइक आई रादर बी सिंगल देन बी विद समवन हु इज नॉट राइट फॉर मी व्हिच आई थॉट दैट इट्स अ ग्रेट थिंग टू से एंड टू प्रैक्टिस यू नो and uh, i'm glad that you said that because there are a lot of people who are in a toxic relationship they're changing the the negative and you know the bitter about life but they're like yaar dennis man i'm like nahi aapko nahi rehne ki zarurat hai kai baar ye bhi hota hai ki wo pattern ban jata hai ki wo wohi aap cheez jo hai aapki zindagi ko drive kar rahi hai aur agar wo nahi hai to koi koi kuch reh nahi gaya piche to bada wo ajeeb sa situation ho jata hai ki aapki entire communication jo hai aur aapki jo sari इंट्रैक्शन uh, है वो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में गुजर रही है कि यार मतलब ये ना हो जाए मतलब तो फिर और वो ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन आप एक चीज अवॉइड करना चाह रहे होते लेकिन वो और आगे नुमाया हो जाती हाँ, है हाँ, तो बहुत स्ट्रेंज है अजाब ही है वैसे 
आपस दी गाल हमेशा मिकाल मुझे लेक्चर करता है तुम ना करी ना करी अजाब ही है पैसे बना के कल खा लो बेहतर ठीक है अच्छा सही है so what have you gained from the music industry in all these years the people the is industry se in this industry ki baat kar kis industry, industry ki baat kar rahe ye industry nahi hai hai. ye ek mazak hai jo mar sa chal raha hai koi industry what are you part of then what would you agar aap main aapko sachi baat batata hu agar general musharraf media na kholta na to na aapki job hoti aur na meri hoti that's true i 110% agree with you ha ah. agar wo us time pe wo ah. ah. नेटवर्क्स और चैनल्स ना खुलते और ये इनक्रेज ना करते वो टाइमिंग अच्छी थी हमारे लिए तो वो लोग जो क्रिएटिव थे आर्टिस्टिक थे वो वो आ गए अभी भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में जिनके नाम बने हुए वो को नाम ढूंढने वाले बंदे के लिए आपको काफ़ी साल पीछे जाना पड़ता है वो उस टाइम में निकले थे जब लोग अपनी वीडियोज़ निकालना शुरू हो गए थे मीडिया खोल गया था लोगों को एक्चुअल इंटरेस्ट हो गया था क्योंकि आई थिंक हम लोग काफ़ी सारे यंग लोग काफ़ी सारी यूथ जो थी वो मोटिवेटेड भी थी कि यार हम लोग अपनी लाइफ के साथ कुछ कर सकते हैं अगर हमारे में टैलेंट है इंडस म्यूजिक पे कितनी वीडियोस चलती थी बट मूविंग ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव द सेगमेंट एंड व्हाट आई डू इज इंस्टाग्राम में मैं आप लोग के स्टॉक करती हूँ जो कि मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ एंड uh, मैंने कुछ तस्वीरें निकाली हैं एंड आई एम गो आस्क यू वट्स द स्टोरी सो आई केम अक्रॉस दिस पिक्चर and thanks to you i had a chance to interview um sharmista mm. it was amazing and sheldon what was happening here where were you guys in this picture uh ye hamari photo shoot thi jo ke jo drummer hai gino banks <coughs> uske ghar pe thi Achha. aur ye ek chhota sa courtyard area hai mm hmm kutte ke bani si size ka acha aur iske front pe unka house aur right hand side pe gino ka studio hai ah hum log sare jab bhi rehearsals ब्रेक होती तो यहाँ बैठते थे ये शेल्डन वर विजिटिंग देन नहीं हम हम प्ले कर रहे थे अच्छा हमारी रिहर्सल चल रही थी और साथ हमारा जो मैनेजर था उसने कहा था सारे इधर आए हुए हो तो लेट्स जस्ट डू द शूट अच्छा दैट्स हाउ वी डिड द शूट राइट एंड इट्स बीन अ व्हाइल यू गाइस हैवन प्लेड टुगेदर या हाउ डज इट फील नॉट गुड नॉट गुड एट ऑल राइट या and this is something i think this is a recent thing that you had shared ek cheez jo instagram mein hamare Haan. insta live session ke baad jo dali thi wo ye thi so ye kya chal raha tha ye ye wo jo riwayat mein kar raha hu jo music scene right hai. ye wo hai ye wo hai acha and this is all live ye sara one go live hai one take and there is this guy on flute pappu saab nahi not pappu saab ye unke bete hain acha ye unke bete hain pappu saab ke bete oh how nice अच्छा ग्रेट दिस वाज अ ग्रेट सेशन यू गाइस हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस अभी रुका हुआ है अच्छा अभी हमने रुका हुआ है अच्छा कुछ हैं कुछ तीन चार आर्टिस्ट सब रहते थे लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कंटेंट उस पे रिकॉर्ड किया हुआ है राइट तो वो चाह रहे हैं कि उसको एडिट करके उसके एपिसोड हां प्लान आउट सारा उसका जो होता है ग्राफिक्स ये वो फला वीडियो कलर करेक्टिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ इट्स शॉट इन अ वेरी बेयर थ्रेड बेयर मैनर लाइक जिस तरह एक्चुअल लाइव सेशन होता है बिल्कुल उसी तरह शूट हुआ है राइट This is a was a very cute image that I thought. Mm. So that's my last that. picture with my father. I Your think. last picture? I think so. Yeah. This is how long ago? ये 2013 की है. अच्छा. And you were very close to him. Yeah. Very very sweet. Very nice picture of you. और बाल भी बनाए हैं ना खुले रखे हैं और tamed hair which I never get to see that much. But नहीं मैं बांधे ही रखता हूँ. Bad times though. Good times. Ah, better. Good times. So moving on, I would like to know you better, and so with the audience. So is me. It's something that you don't like much. Okay. So is me. Five seconds. Eh? Whatever thing that comes first to your mind, hmm. you say that, and we have to do this. So mm, you ready? Ah, let's go. What is happiness to you? <sighs> शादी की थी काफी मेरे जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए शॉकिंग था सबके लिए कैसे कब कैसे कहा मूविंग ऑन मोस्ट बैर कोट याद होगा किसी का नहीं नॉट वन दैट कम्स टू माइंड नहीं ओके सिंपलेस्ट चेंज इन योर लाइफ दैट वुड हैव अ बिग इंपैक्ट वर्किंग आउट यू आर ऑलरेडी 
That's you. Mm. Hunter, your most favorite lie. Even though you hate it, but I'm sure you use one. Yeah, sure. Like, I'm busy when I'm not busy. <laughs> <laughs> Now I know. Next time when he says that, I'll be like, yes. Like, you haven't done it? No. Like, I'm busy? No. Like, I'm call bold you later? No, I can't say it today. I'm saying it. Now I'm putting everything on COVID. Yes, COVID. Everything. If you could be someone else, who would that be? I'm dealing with being myself. Okay, you're dealing with it. Yes. If you don't know what you're doing, you're going to be a good person. What's the advantage of it? True. One should never dash. Lie. I'm busy. <laughs> One shouldn't ever mess with Mikal because I have a, a I can be rude and make you very uncomfortable. Yeah, and you won't regret it even for Not a second. Not at all. No, I have no qualms about doing it, especially to someone who is a little bit more than you know, and has no kind of whatever. Oh, do for mazan da fi chida la. Why? 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 Okay. <laughs> World would be a better place if. Agar log na hote. Family or friends? Nah. Kuch friends aise hote jo family ki tarhi hote hain. Wo dono nahi kar sakte. Choose kya karna? Friends to aise end mein chhod to jaate hain. Ha. To family jo hai wo to bichari phasi rehti hai aapke saari zindagi. Your most favorite song these days? Oh. ये भी एक मुश्किल सवाल है जी क्योंकि इनको कुछ पसंद ही नहीं आता नहीं नहीं मैं पिछले काफी महीनों से सिर्फ मैं लूथर वैन रॉस को सुन रहा हूँ सो देर सॉन्ग कॉल्ड माई सेंसिटिविटी नो दू शुड लिस्ट मिता सॉन्ग लूथर वैन रॉस का बड़ा अच्छा है ओके थ्री कंट्रीज यू विश टू विजिट इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स रशिया वाई Because my I have a bunch of amazing musician friends who live oh, there. Oh, nice. Okay. So I want to see that. But you're a great sport. Not so bad. You didn't ring the bell the last time, also. Yeah. What you doing? What's going on? 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 So you guys stay tuned in for right now. We have another segment. We're going to bring in experts from Deplex. Hey everyone, we're back with a segment where we bring in experts from Deplex answering all your questions. This time around, yet another time, we have Masaraji herself. Thank you for joining us. Thank you for calling me again. So where do you see the cosmetology sector, you know, when it comes to uh, Deplex Institute? Um, I think more and more uh, people are realizing, young uh, boys, girls, men, women, that this is one industry uh, which not only grooms them, grooms other people also, and empowers them. Mm -hmm. So it is more about empowering uh, and you know, and and the satisfaction uh, that you get after you have actually completed a beauty job. made be your hair colors or cut or makeup or or a bride uh, the end result is always so beautiful right so i see our industry that means the beauty industry going places mm -hmm. and become people becoming more conscious about it they are and um, it's about uh, taking good care of yourself it's mm -hmm. about uh, taking care of your diet your exercises your your sleeping pattern right. um, using the good products quality right. products and of course the knowledge of of what beauty is all about absolutely and then obviously professionally the grooming ki jaisa aapne baat ki a lot of people come to you ke main kis tarah apne aap ko groom karu and all of that so you also i'm sure kept that in mind also that of now course. is the time this is why our institute is actually going places mm -hmm. um it's not just that uh, the girls or women or boys or men are and then there are other um, you know minorities also mm -hmm. uh, who come for their professional classes mm -hmm. uh, if you want to become a professional makeup artist hairdresser or esthetician you have to first groom yourself right and this is very important so mm -hmm. uh, starting from yourself mm -hmm. to imparting it is very important mm -hmm. and this 
imparting your education or your uh, or, or your hunar mm -hmm. is actually empowering them when you have that empowerment when you have that confidence then obviously uh, you are actually in a position where you can uh, say mm -hmm. voice your concern mm -hmm. especially women when they are confident and empowered mm -hmm. they have that strength mm -hmm. to go about their normal lives right. Hmm. and also uh, for them to uh, to actually voice their concerns over any issues right right so that's the part of the confidence you groom yourself your look is part of it and that extra oomph that you need to move on with life and the next question that i have for you is a skincare tip that is evergreen for your audience watching now and uh, is suitable for all age size because audience mein to har koi hai yeah okay so for i think Uh, drinking a lot of water is something very really important. Mm -hmm. One of the cheapest beauty product, may it be summers or winters. Mm -hmm. Please take a lot of water. Mm -hmm. And this water is not just drinking, but splashing your face with water is also very refreshing. It is. It is. And uh, so you know, after a hard day's work, you want to get rid of all the dirt and grime on your face. and um, it could be a good beauty regime uh, of cleansing toning and moisturizing mm -hmm. and yet in the end just splashing it with you know with uh, normal water not too cold and not too hot what do you have and to say that icing would a bilkul baraf dal ke apna wo dip karte i am not really uh, uh, i don't advocate this. that uh -huh. because uh, any uh, temperature which is too high or too low mm -hmm. is going to be harmful to your skin right so moving on i wanted to ask you how can an individual help and support deplex smile again foundation for support especially in times like these um i think if you visit our website you'll get all the information how mm -hmm. to help and support them it is very very important for all of us mm -hmm. to support these women mm -hmm. Uh, ये वो बच्चियां हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है जिनकी जिंदगी uh, और उनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीन ली गई हैं सो so, uh, जिसको भी अल्लाह ताला uh, मौका देता है वो खुश नसीब होते हैं कि वो उनकी मदद करें किसी की भी मदद करें फॉर दैट मैटर वायलेंस इन इन एनी फॉर्म इज बैड लेकिन दिस इज समथिंग विच आई कॉल द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कि आप उसको तेजाब से या मट्टी के तेल से जला दें सो नाओ दैट बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ पीपल नॉट गोइंग आउट एंड एंड सो वन वुड से शायद ये जो वायलेंस है ये कम हुआ होगा बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा भी हुआ है और तेजाब के जो वाक़ हैं वो भी हमें सुन सुनने में आए हैं सो इट्स टाइम दैट वी शुड बी एडवोकेटिंग अबाउट इट प्लीज़ राइट अबाउट इट शेयर आवर स्टोरीज एंड डिस्कस थिंग्स एंड वॉइस योर कंसर्न बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज गर्ल्स शुड बी गिवन बैक देयर लाइफ एंड देयर स्माइल गेन ऑन देयर फेसिस absolutely because it's not going to be the same life but we can always help them make it better for themselves the way it is accept it and move on with their lives the way you guys do it thank you so much mr sanjay for joining us again and i hope to see you soon do not disappear do not go to karachi or out of pakistan abhi oops because bahut log confused hote hain ki mr sanjay ab lahore mein hoti hai ki karachi mein hoti hai inki mails karachi chali jati hain aur lahore mein wo kehte hain wo to rehti nahi hai ki nahi main lahore mein hi rehti hu but see you soon and thank you so much We reached the end of the episode. Hopefully, you guys enjoyed it. Please do share your questions on Instagram and Facebook. We will be interacting with you guys, and the experts from Deflex will be more than happy to answer each and every question of yours. For right now, this is Sumi saying, "Bawmana Khuda."